Cumprimento a igreja com a graça a parte de Jesus. Igreja, então vamos já estar orando para daqui a pouco já passarmos para mais uma meditação na palavra de Deus em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória, toda oração e adoração é dada a ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado, engrandecido. Abra as portas dos céus, abra a janela dos céus, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Pai amado, o nosso clamor. Pai querido e Pai amado, te agradecemos porque o Senhor ocultou a tua multiforme sabedoria aos sábios e aos entendidos deste mundo e deu a cada um de nós os quebrantados de coração. Então acampe neste local os teus anjos, os teus serafins, os seus querubins, para que a tua palavra caia em boa terra, germine e dê os teus frutos a trinta, a sessenta e a cem por um. Amém e graças a Deus. Igreja, então já vamos já passar para a palavra de Deus. Alguém lembra do, da campanha onde que é o texto base? Livro de Josué, capítulo 3. Josué 3, versículo 9 e 10. A campanha é Vencendo os Gigantes. Hoje é o segundo culto da campanha. Josué 3, 9 e 10, quem encontrou diz amém. Então vamos ler. Então Josué disse ao povo de Israel, Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Amém? Todos podem sentar em nome de Jesus. Hoje, na segunda etapa, nós vamos falar sobre os hititas ou eteus. Então, eu e você, o que, que nós estamos aprendendo nesta campanha de vencer os gigantes eu e você temos que aprender a vencer as nossas fraquezas tudo que é fraqueza para mim e para você é um gigante na minha vida ou na sua vida tudo que é um limitador para mim e para você é um gigante então quando Deus deu para o povo dele a terra prometida ele permitiu que ali morasse inúmeras famílias, inúmeras nações que teriam que ser vencidas pelo seu povo para que o seu povo tivesse aprovado em todas aquelas deficiências. Então, para isso que Deus permite luta na minha vida, na sua vida, não para nos derrotar ou para nos envergonhar, mas Deus permite luta na minha vida, na sua vida, para nós sermos aprovados, aperfeiçoados, amadurecidos em toda boa obra na casa dele. Porque como que eu e você vamos discipular alguém amanhã sem experiência com Deus? Então, por isso que Deus não deu a terra prometida de bandeja. Ó, oh, vocês podem chegar lá, não tem nenhum problema, nenhum adversário, nenhum empecilho. É só tomar posse da bênção. Quem busca fazer isso aqui na terra é Satanás. Deus dá para mim e para você a condição de nós conquistarmos. E eu e você, em tudo, nós somos o quê? Mais que vencedores. O inimigo é que já é um derrotado. Mas não é porque nós somos vencedores que nós não temos que lutar para conquistar algo. Então, quando Deus deu a terra prometida, lá tinha os inimigos, lá tinha os gigantes, lá tinha aquelas nações que tinham, ser, que, tinham que, que ser conquistadas. Semana passada nós falamos sobre os cananeus. Hoje nós vamos falar sobre os eteus ou ititas. O que, que quer dizer eteu? E o irmão Humberto, quando chegou na casa de Deus, era literalmente um Eteu. Por quê? Eteu quer dizer medo e amargurado. O irmão Humberto tinha medo de tudo. Ah, porque eu não, vou, eu não vou conseguir casar, porque eu não vou ser um bom pai, não vou ser um bom esposo, não vou ser um bom profissional. Eu tinha medo de tudo. Então, Eteu quer dizer medo. Muitos de nós não somos mais usados na casa de Deus porque nós mesmos limitamos a nós. Ah, eu sou um pobre, cego, miserável e nu. 
Deus não usou essa passagem da briba para esse fim, para mim e para você. Essa passagem é para outra campanha, para outra. Estava mostrando para aquele povo que não deveria agir daquela forma. Então, estava envergonhando aquele povo. É outra história. Então, eu e você temos que tomar posse que eu e você somos mais que vencedores. A palavra de Deus tem, na Bíblia, tem 366 vezes. Tende bom ânimo. É uma vez para cada dia do ano, para que eu e você tenha bom ânimo. Porque se você tivermos medo, o inimigo já nos venceu. Então nós temos que aprender que nós temos que desvencilhar de nós tudo que é eteu, tudo que é medo, tudo que é amargura. Tem pessoas que não crescem espiritualmente porque são amargurados, porque é tão amargurado que a oração não passa do teto. Teve uma família neste ministério, que está no nosso ministério, são fiéis na casa de Deus, que Deus abençoou esta família demais quando chegou na casa de Deus. E aí a esposa deste homem de Deus chegou em mim e perguntou, mas irmão Beto, por que, que Deus abençoou tanto? Ou está abençoando tanto? Aí eu falei para a irmã, por causa do seu coração. Como estava a sua vida até ontem? Assim, assim, assado. E como está hoje? Assim, assim, assado. E o que, que você teve que fazer para que as coisas melhorassem? Eu tive que perdoar. Uma vez que ela perdoou, choveu bênção na vida dela e na família dela. Por quê? Porque a amargura foi para o ralo, acabou. Então, enquanto eu e você tivermos medo e amargurados, Deus não tem como usar a minha você. Deus não, vai, não tem como usar um soldado no fronte da batalha com medo. Como é que nós vamos segurar um fuzil? Nós vamos tremer tanto que vai ser um tiro para a esquerda, outro para a direita, não vai acertar o alvo nunca. Então, nós temos que desvencilhar de tudo que é medo e amargura quem são os eteus? só como teologia, só como parte da palavra de Deus são os descendentes de Noé, de Canaã os filhos de Et que são os eteus e por que que nós temos que nos desvencilhar disso? para que Deus possa nos usar para que Deus possa usar a mim e você nós temos que desvencilhar de todo medo ficar livre de todo medo e de toda amargura, mas por que que Deus não pôde usar aquele povo, já estava na terra há 1200 anos antes de Cristo, por que que Deus não pôde usar aquele povo porque eles eram politeístas o que que é isso, eles acreditavam em vários deuses trocentos deuses como que Deus vai usar este povo para chamar de seu se eles têm vários deuses e nós sabemos que existe só um só Deus um só Senhor, uma só fé e um só batismo então Deus não tinha como usar aquele povo eteu porque eles não criam no nosso Deus eles não tinham a nossa fé e pior eles tinham mil deuses na religião deles os eteus tinham mil deuses então o que, que eles criam? em tudo, tudo era Deus então como que nós, como que Deus poderia aceitar uma nação que a única coisa que eles não criam era no nosso Deus, criam tudo, tudo era Deus de tudo, mas não era o nosso Deus. Então por isso que Deus permitiu que aqueles gigantes, aquelas nações fossem extirpadas da terra, porque eles não eram segundo o nosso Deus, segundo a nossa fé, segundo as nossas atitudes eles quando tinham inimigo, os eteus, eles apedrejavam aquele inimigo e toda a sua família. Mas que Deus, que, como que Deus vai permitir que essa família conviva com a família de Deus? Então quando eles conquistavam alguma coisa do inimigo, além de matar aquela pessoa, matava ele e todos os seus. Ainda destruía a casa, tudo. Então, quer dizer, eram pessoas sanguinárias. Então, não tem como, como a nossa Bíblia diz que Deus é amor, como é que Deus vai conviver com esse tipo de pessoas? Então, nós temos que livrar das atitudes de todos eteus ou ititas. Adultério, adultério no tempo deles, era pena de morte. Todo Toda pessoa que era pega do tério era exterminada. Você já pensou se Deus vai fazer isso hoje? Então cuidado, porque senão a gente pensa que o nosso Deus ele é 
ele é duro, mas ele só é duro com quem não ama. O bispo sempre nos ensinou que Deus não tem compromisso comigo e com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, como aquele povo não tinha compromisso nenhum com ele, muito menos com a palavra dele, Deus também não tinha compromisso com eles. Por isso que Deus não deu a terra para eles. Deus deu a terra para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Deus fez o mesmo propósito para terá pai de Abraão. Só que foi só até a metade do caminho obedeceu pela metade eu e você não pede a bênção a Deus pela metade senhor eu estou com uma dor de cabeça insuportável mas só sara ela só a metade oh, eu quero a casa própria mas eu só não preciso pôr o teto não só as paredes oh, eu preciso do emprego mas eu não quero salário só o emprego ninguém de nós pede a bênção pela metade mas aí a gente faz para Deus só o que a gente quer até o nosso limite só a nossa metade então cuidado, cuidado porque Deus vai pedir para mim e para você coisas absurdas. Deus vai pedir para mim e para você fazer coisas que nós, aos nossos olhos, não conseguiríamos fazer. Porque Ele é que me capacita e te capacita. Por isso que, não, que Ele quer tirar de mim e de você todo tipo de medo. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir conquistar o que Ele tem para mim e para você. Como que os eteus podem influenciar hoje na igreja? Na minha vida, na sua mãe, meu irmão bem, nós estamos falando de 1200 anos antes de Cristo. Eu sei que eles eram um povo sanguinário, eu sei que eles tinham armamentos pesados, que eles que, que difundiram o ferro, que eles eram assassinos, mas o que, que tem a ver a influência dos eteus conosco hoje? É uma das classes mais difíceis dentro da igreja e mais sorrateiras, porque anda no meu meio, no seu meio, anda conosco, e o intuito, o objetivo é sempre escuso. Então cuidado, por quê? Porque o Eteu, ele age sorrateiramente, ele entra na igreja, na minha vida, na sua, para nos amedrontar. Não, irmão, não faz isso não, irmão, você não dá conta disso não. Não, irmão, é, é, você expulsou aquele demônio na casa da irmã, lá não faz isso não, isso é coisa do capeta cuidado com os irmãozinhos por isso que eu tenho aversão ô oh, irmãozinho, coitadinho de você, eu tenho aversão ao irmão que dá tapinha nas costas de irmão ou de irmã isso não está ajudando em nada você quer ajudar o irmão ou a irmã você prosta na sua casa, no seu quarto em secreto e abençoa aquele irmão ou aquela irmã, reverte aquela vida com a coraça da justiça, com a parceira da salvação o escudo da festa, da paz, você está fazendo demais o tapinha nas costas você está atrapalhando, você não está ajudando em nada então cuidado, por quê? Porque o Eteu é assim. Ô oh, irmão Beto, você é gente boa demais, cuidado com o elogio. Cuidado com o elogio, porque o elogio você não mede, a crítica a gente mede. Então eles entram sorrateiramente e começam a nos amedrontar e, e nos induzir a atitudes que nós vamos sair do meio do povo de Deus. Então a primeira indução dos Eteus é nos amedrontar não, não faz isso não irmão não irmão, você não dá conta de fazer isso de jeito nenhum não, deixa isso o, 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 pastor, é, o pastor foi consagrado para isso, a pastora foi consagrada para isso, o bispo existe para isso faz isso você não, por que você está fazendo isso? coitadinho de você irmão, você está jejuando, oh coitadinha em quanto tempo você jejuou? meio dia, nosso Deus cuidado com aqueles irmãos e irmãs que te tratam de coitadinho e quer te ajudar demais isso é para minar as minhas forças, as suas forças. Porque o porque, que, que eles fazem isso? Para que você não venha ter força. As pessoas querem me amedrontar e te amedrontar para que eu e você não cresça. Então, quanto mais eles conseguem nos amedrontar de não fazermos as coisas para Deus ou na casa de Deus, mais limitação ele coloca na minha vida e na sua. Então, cuidado com aquelas pessoas que te amedrontam ou te tratam como um coitadinho. Não, não faz isso não, irmão, coitadinho de você. Deixa isso para os irmãos que estão tá aí há muito tempo. Essas pessoas são etéias. Cuidado. Divisão na igreja. Não, porque aquele irmão lá é assim, insensato. Porque aquela irmã, não, porque aquele fulano, porque o beltrano, o que mais tem na igreja é quem traz divisão. Para unir é pouquíssimos, mas para destruir, 
isso é teu, isso é atitude de Eteu, quem traz divisão o corpo é um só Cristo é a cabeça então se eu estou falando que eu que sou dedo mindinho sou muito mais importante do que o irmão que está no banco, que é coração já fiz divisão cuidado irmão, cuidado porque o que, tem, o que mais tem na igreja é divisão e não pessoas que querem fazer parte do corpo e ser e se humilhar, porque a palavra nos ensina que aquele que, que, que quer ser o primeiro seja o que? servo de todos aquele que está disposto a te servir este é um homem ou mulher de Deus aprovado aquele que te trata como um coitadinho não irmão, não faz isso não coitadinho de você ele não quer que você cresça ele quer que eu e você fique no mesmo lugar no banco, da mesma forma até Jesus voltar porque ele já está calejado e não quer nada com a obra de Deus mais e quer te puxar o tapete também. Então cuidado, os eteus agem desta forma. Eles nunca, nunca estão satisfeitos. Tudo que faz para eles é pouco. Tem pessoas no nosso ministério que o bispo, faz, o bispo e, a, e a bispo fazia campanha de manhã, de tarde, de noite, ia lá, ia lá, orava sem cessar, eu fui várias vezes na casa dessas pessoas com os meus pais na fé, orar também, sair de lá até rouco. E os dois não têm valor até hoje. É assim, na igreja é assim. A gente tem que ser homem e mulher maduros para entender que infelizmente é assim. Então eu e você temos que aprender que Eteu está assim na casa de Deus. Aí certa feita, o irmão Humberto como tesoureiro da igreja, certa feita nós estávamos lavando a igreja aqui e eu achei uma moeda de X centavos no chão e peguei a moeda como qualquer irmão faria e o pastor Jefferson sabe dessa história. Eu peguei a moeda e coloquei no gasofilaço. Acabamos a lavação da igreja. No outro dia teve o culto domingo de manhã e aí um irmão quis colocar em dúvida a minha honestidade que tinha algo no gasofilaço assim, esse assado e a história não vem ao caso simplesmente, simples assim peguei a chave da casa de Deus e falei bispo, se existe dúvida a chave do gasofilaço da casa de Deus está aqui e isso fica à vontade eu falei, não, tem dúvida na cabeça do irmão na minha não então aí que o meu líder me deu Autor, me deu legalidade para falar para ele, ainda bem que o senhor entendeu que esta vida que tem vindo aqui na casa de Deus é satanista isso eu falei para o meu pai na fé, e ficou entre eu e ele para ele saber que eu enxergava quem era a pessoa respeito até hoje, vem aqui de vez em quando graça e paz, seja bem vindo mas é satanista, é teu só engana quem, quem quer então cuidado, nós temos que vigiar se as pessoas estão ajuntando ou espalhando, que é a função dos eteus. Por quê? Porque como ele não é nunca satisfeito, ele é ingrato, ele é presunçoso, ele é soberbo, ele é blasfemo, ele é ganancioso, ele é um homem natural, um ser humano natural. Ele não é um ser humano espiritual, porque o ser humano espiritual, ele quer servir e não ser servido. Se ele quiser ser servido, já tomou o lugar de Deus, já caiu igual Lúcifer. Então cuidado, os eteus agem sorrateiramente. Eles não batem no peito e falam assim, irmão ou irmã, eu te odeio. Não, eles trazem elogio para mim, para você, trata nós como um coitadinho para nós baixarmos a guarda e quando a gente baixa a guarda eles atacam e a gente perde a benção aí você fala assim, mas por que aquele irmãozinho na fé desfaleceu? por que aquela irmãzinha na fé desfaleceu? porque deu ouvido a Eteus a quem fala demais então cuidado, os Eteus agem desta forma e como que a gente vence o Eteu? ficando livre do medo ficando livre do medo Deus me lembrou de uma passagem, é, os mais antigos do ministério lembra que eu, que eu vendi em Monte Carmelo toda sexta-feira. Então saí daqui seis horas da manhã, sete e pouquinho, eu já estava em Monte Carmelo trabalhando. E eu no carro, viajando, Deus falou para mim assim, o inimigo vai tentar contra a sua vida lá na curva tal. Aí eu falei para Deus, só quer que eu volto para casa ou que eu sigo? Segue. 
e Deus falou a mesma coisa por três vezes o inimigo vai tentar contra a sua vida lá na curva tal e eu, e eu fiz a mesma pergunta para Deus as três vezes para não ser rebelde nem desobediente só quer que eu continue ou que eu volte para você continuar aí chegou a curva tal falei senhor a curva está ali ele falou o inimigo também a hora que eu acabei de falar eu não vi a curva a curva é numa descida e numa subida a hora que eu fui chegando na curva como daqui lá na rua uns 500 metros eu não vi a curva a hora que eu olhei no retrovisor eu vi a curva lá atrás eu falei senhor eu não vi a curva e eu passei por ela Deus falou não irmão você não passou não eu te trasladei eu te peguei daqui e te pus para cá e se eu tivesse medo tinha voltado para casa não tinha ido trabalhar não tinha tido experiência com Deus a gente tem medo porque falta experiência com Deus quando a gente tem segurança no que faz, não tem medo por que que o irmão Berto morria de medo de usar o microfone na rádio plenitude a, 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 até gagagagá o irmão Berto é porque faltava segurança então quando a gente tem medo é porque falta segurança na minha vida e na sua vida para fazer algo e como que a gente fica livre do medo? Com experiências com Deus. Eu lembro direitinho, numa dessas idas para Monte Carmelo, nestes meses agora de frio, que não tem uma nuvem no céu, Deus falou para mim assim, olha para o firmamento. Eu olhei para o céu, azulzinho, não tinha uma nuvem, não tinha uma estrela, não tinha nada, seis e pouca da manhã, o sol a pino. Aí ele querendo me provar, ele falou assim, faz uma prova comigo. Eu falei, senhor, mas como é que faz a 100 km por hora? Dirigindo a rodovia, fazer a prova do senhor como? E ele falou por três vezes, faz prova de mim. Aí eu falei, vou pedir coisa absurda. Aí eu olhei para o céu, não tinha um firmamento, não tinha um passarinho, não tinha uma nuvem, não tinha uma estrela, não tinha nada. Eu falei, senhor, se é o senhor mesmo falando comigo, o senhor vai pôr um firmamento nesse céu aí que não tem nada. Não tem nada a não ser do, o azul do céu, o senhor vai pôr um firmamento no céu agora. Mas eu mal acabei de passar, passou um avião a jato deixou aquele canudo de nuvem e para ele testar minha e para e para mim não duvidar de Deus que ele tinha posto aquele firmamento porque eu fiz uma prova com ele ele falou assim a nuvem vai dissipar só na hora que você entrar dentro de Monte Carmelo e eu estava aqui saindo de Berlândia e eu fui andando 100 km e a nuvem espessa na minha frente a hora que o carro chegou na rotatória tchum, desfez então o que o, o que faz com que eu e você desvencilhe do medo é experiência com Deus certa feita uma família de Uberaba ligou para o bispo para que o bispo fosse abençoar a ente querida deles endemoniada aqui na cidade contei esse testemunho aqui recente aí eu fui com o bispo e o meu pai na fé foi lá a, 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 os familiares estavam o dia inteiro tentando com que ela fosse livre né, do, do problema com o inimigo de tanto que o inimigo estava escravizando aquela vida o bispo gastou vamos falar muito 30 segundos, entrou, abençoou libertou, viemos embora na hora aí teve, tive a experiência com ele lá, glória a Deus passou e o bispo falou tem que fazer campanha de libertação, tem que ir para a casa de Deus porque o inimigo volta explicou tudo para a família gastou mais tempo explicando do que livrando a pessoa do mal aí passou um período Aconteceu de novo, porque não veio na igreja, não fez a campanha, como o nosso líder ensinou. A pessoa ficou endemoniada de novo. Você acha que o meu pai na fé foi lá? Mão Humberto, vai lá. Eis-me aqui, sim senhor. Pus a minha família dentro do carro, a Sidney estava com a gente. Não falei para a minha família onde eu ia. Seguindo para a casa da, da pessoa que era para o lado de lá, que foi para virar para a casa da irmã Sidney. Ela falou, oh, Mão Humberto, você esqueceu? Eu falei, não, que eu tenho que passar no outro lugar primeiro, irmã foi, parei o carro, disse caladinho, falei para a família na casa de quem que eu estava indo, disse fomos lá, abençoamos, a pessoa foi liberta e vida que segue então a gente só desvencilia do medo eu e você só fica livre do medo com experiência com Deus então peça para Deus para eu e você ter experiência com Ele porque o Eteu não vai mais me enganar e te enganar não vai nos amedrontar não vamos tornar insatisfeitos não vamos no aguardei por último não vamos nos rebeliar 
porque a função do Eteu é rebelião o Eteu chega no crente fraco na fé não é fraco fisicamente não, fraco na fé fraco espiritualmente e fala irmão, vamos lá para a igreja tal vamos lá para a igreja tal porque lá nós vamos te consagrar reverendo lá você vai ser bispo lá você vai ser apóstolo e o irmãozinho ou irmãzinha fraco na fé segue o infeliz a vida espiritual dele não dura dois meses o que já passou de irmão e irmã abençoado nesse ministério e que não ficou iludido com os cargos que teria não sei aonde com os salários que teria não sei aonde e estão tudo hoje longe da fé cristã é os montes então cuidado porque o Eteu quer me induzir e te induzir a rebelião tem uma pessoa que não está nesse ministério mais porque não era fiel, que chegou no irmão Humberto um dia e falou, não, irmão Humberto, por que, que você está nessa igreja até hoje, só lavando banheiro, só abrindo porta da igreja e trancando a igreja, por que, que você não abre uma igreja para você? Eu falei, irmã, por que Deus não mandou? O dia que Ele mandar, eu abro. A irmã está aqui mais não. Então, cuidado com os irmãozinhos que te elogiam, com os irmãozinhos que, que passam a mão na sua cabeça querem me induzir e te induzir ao erro cuidado cuidado porque isso é atitude etéia porque o que Deus quer livrar a mim de você para nós ficarmos livres dos eteus é livrar eu você de todo medo de toda amargura eu e você amargurado a nossa oração como eu disse mais cedo não vai passar do teto mesmo porque eu e você estamos amargurados com alguém eu lembro direitinho quando nós entramos neste ministério a minha esposa tinha uma, uma ferida na alma muito profunda numa, numa questão familiar. E nós orávamos naquele primeiro amor, naquela fome, naquela sede, e eu sentia que a nossa oração não estava passando o teto. E nós orávamos, e quanto mais nós orávamos, pior as coisas lá em casa estavam. Falei, meu Deus, onde é que eu estou errando? E eu, na sala do meu pai, né? Falei, bispo, e aí? Mas lá em casa nós estamos orando, que tem, mas como é que é? Vou, seu cora... Ele vai na ferida como é que é o seu coração, não, não tem mago, ancor de ninguém, não tem isso no meu coração não, e da irmã, que é que tem, falei, hum, aí lembrei do assunto familiar, eu falei para minha esposa, meu bem, enquanto a gente não, não ficar livre deste probleminha aí, dessa ferida na alma, Deus não, não vai nos abençoar, resumindo, em pouco tempo nós oramos, ficamos livres daquele sentimento triste, perdoamos a pessoa, e a vida que segue a pessoa hoje nos trata bem, nós tratamos todo mundo bem enquanto eu e você não ficarmos livres do medo e ficarmos livres da amargura, nós não seremos mais abençoados do que nós já somos, nós não seremos mais usados do que nós somos porque o inimigo quer induzir a mim e a você o medo, não, você não é capaz, não, isso não é para você, é para o irmão da esquerda ou da direita cuidado e muitas das vezes eu e você fica com aquela ferida na alma o que, o que mais acaba igreja com os casamentos não são as traições Muito, muitos maridos perdoam, muitas esposas perdoam as traições mas aquelas feridinhas mínimas o marido não perdoa a esposa não perdoa e é aquilo é que destrói a relação inúmeros casais que a gente abençoa, que a gente conversa que a casa caiu a hora que a gente vai ver o problema é pequenininho é igual o de Namã pediu só para ele tomar o banho lá no Rio Jordão mas ele achou um problemão irmão, mas é isso que está acabando com o seu casamento? irmã, é isso? é, não, para com isso vamos consertar isso aí lembro direitinho que são membros do nosso ministério fiz um casamento aqui na igreja e passou seis meses, veio o casal lá na porta de um culto do sábado à noite, eu estava lá de fora. Aí o casal me procurou e falou assim, ô oh, irmão, o senhor está bom? Bom, o senhor está lembrado de nós? Falei, você me perdoa, eu não estou não. Ah não, o senhor fez o nosso casamento no mês tal, isso que tem, é, no mês tal, falei, já tem seis meses então, que benção, vocês estão de lua de mel. Não, não, é, nós separamos. Como assim se separamos? Ah, porque eu não dou certo com ela, ela também não dá certo comigo, a nossa incompatibilidade de higiene, papapá. Aí Deus falou para mim na hora, dá um choque neles. Em outra expressão, mete os dois pés no peito deles. Eu falei, agora. Aí eu falei para ele assim, você traiu ela? Ele, não, não fiz isso não. Você traiu ele? Não, não senhor, não traí não. Então esquece as outras coisas. 
E eu dei uma ordem para os dois, e quem quiser saber em off quem é o casal, eu até comento, que é ovelhas do rebanho. Aí eu cheguei nos dois lá de fora e falei assim, você vai ser homem, vai pegar suas coisas na casa de sua mãe, vai na casa dela e pega as coisas dela, vocês voltam para casa, oram e namoram. E eu quero os dois amanhã na igreja. Aí eu li, subi no domingo aqui para ligar os instrumentos para os levitas, a hora que eu disse no corredorzinho de lá, que eu olhei lá no fundo da igreja, os dois olhinhos brilhando, já entendi tudo que Deus tinha feito a obra. E estão aqui casadinhos, pais abençoados até hoje. Então, cuidado, o que tinha acabado com o casamento deles, coisa mínima. As coisas mínimas é que nos destrói, não são as grandes. Então, os eteus vêm com as coisas mínimas. Não, irmão, você vai na igreja todo dia? Nossa, você, você é santo demais. Cuidado, nós podemos estar aqui todo dia e odiar o irmão da esquerda e da direita e não ser santo. Então cuidado com os elogios, cuidado com, com muito cuidado com a sua vida. Quanto mais cuidado com a nossa vida, mais preocupação a gente tem que ter. Por quê? Porque senão nós vamos continuar tendo medo de fazer as coisas ou, ou continuar com as nossas amarguras. E se nós continuarmos assim, nós não vencemos os eteus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em 1 João 4,18. O que ela diz? O amor de Deus lança fora todo medo. Então, se eu e você temos medo, o amor de Deus não está aperfeiçoado na minha vida e na sua vida. Então, nós temos que diferenciar de todo medo. Ah, eu tenho medo de dirigir. Conheço inúmeras pessoas que tinham medo de dirigir. Hoje são motoristas habilitadas e, e responsáveis vencer o medo de dirigir então nós temos que vencer o meu Humberto morria de medo do microfone Deus teve que tirar o medo do meu Humberto de usar o microfone então qual é o seu medo qual é a barreira de medo que você tem eu tenho medo de morrer isso é gravíssimo né? porque eu e você vamos para as ruas de ouro é um medo que eu e você não podemos ter de jeito nenhum mas se tem esse medo fique livre dele também então, reflita, o que, que é o meu medo? O meu medo é isso. Então, nós temos que vencer esse gigante, porque senão eu e você não conquista a terra prometida. Por quê? Segundo Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de autoridade, de unção e de poder. Então, vamos ficar de pé, vamos estar orando para que Deus retire de mim, de você, todo medo, toda amargura, em nome de Jesus Pai querido e Pai amado nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome toda honra Senhor, toda glória toda oração e adoração é dada a ti porque só o Senhor é Deus só o Senhor é digno de ser louvado exaltado e engrandecido abra as portas dos céus abra a janela dos céus receba Senhor as nossas orações receba Paizinho amado o nosso clamor Abençoe, Senhor, a cada irmão a cada irmã, porque só o Senhor sabe o medo de cada um e o Senhor dará cada dia mais a tua unção, a tua autoridade, o teu poder, porque o Senhor lançou fora todo o medo, Pai e Amado, porque o medo traz transtorno, traz, Pai e Amado, ó oh, meu Senhor, cada dia mais dúvida e o Senhor não é Deus de dúvida e que o Senhor possa continuar a operar no nosso meio os teus milagres, os teus prodígios, as tuas maravilhas. Abra os nossos olhos espirituais Espirituais, os nossos ouvidos espirituais para enxergarmos, Pai amado, quando as pessoas agirem como eteus nas nossas vidas, quando quiser, Pai amado, nos desvencilhar do foco que é o Senhor, porque o Senhor é o caminho, o alfa, o princípio e o fim, o Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. E o Senhor disse na tua palavra que nós conseguiríamos as coisas, Pai amado, com esforço. Então, meu Senhor, que nós possamos nos esforçar para que possamos conquistar a terra prometida para que cada um de nós vença todo medo, toda amargura, que o Senhor possa sondar os nossos corações, sonda os nossos corações e vê se há algum caminho mal em nós, e retire de cada um de nós, meu Senhor, todo eu, toda vaidade, toda soberba, todo sofismo na nossa mente, toda altivez, para que o Senhor possa tirar o nosso coração de pedra, e nos conceder o teu coração de carne, porque o teu coração nos fala do amor, 
amor ágape, do amor do tipo de Deus, porque ele não se vangloria, ele não ensoberbece, ele não arde em ciúme, ele não age inconvenientemente, mas o teu amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, o amor do Senhor jamais acaba, então meu Senhor, que nós possamos vencer todo medo e toda amargura, nós te amamos, te louvamos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e graças a Deus.